Y si pudieras elegir entre la realidad y la fantasía, ¿qué elegirías? Bienvenido al lado oscuro. Hoy haremos el resumen de La Rosa Púrpura de El Cairo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte para traer más contenido como este al canal. Comencemos. La Rosa Púrpura del Cairo Durante la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, en Nueva Jersey, vemos a Cecilia. Ella mira los maravillosos carteles de las películas en un cinema. El dueño del establecimiento le recuerda que van a estrenar una nueva cinta para que ella venga a verla. Cecilia es una mujer adulta que trabaja en un restaurante con su hermana. Ella es un poco torpe y el trabajo es bastante duro, sobre todo porque el dueño del restaurante la presiona constantemente. Pero ella se consuela hablando de películas, sobre todo de los musicales y el bello mundo que describen. Luego de esto vemos a Monk, el marido de Cecilia, junto a otros hombres que se dedican al juego, ya que no tienen trabajo. La realidad es que Monk no busca trabajo, prefiere pedirle a Cecilia su sueldo. Ella se queja con él de eso, además de que este molesta a jovencitas en la avenida. De todas formas, ella lo invita al cine, pero él no desea ir, prefiere estar jugando al dado con sus amigos. Luego de ignorarla se despiden. Cecilia nuevamente está en el cinema en donde la conocen. Se está estrenando La Rosa Púrpura del Cairo. Esta es la historia de un rico dramaturgo en Manhattan llamado Henry, que se va de vacaciones exóticas a Egipto con sus compañeros Jason y Rita. Mientras están en Egipto, los tres conocen al arqueólogo Tom Baxter. Él les cuenta que está buscando La Rosa Púrpura del Cairo una flor de leyenda que crece en la tumba del faraón. Ellos se hacen amigos y le invitan a Manhattan, en donde él se enamora de la cantante Kitty Haynes, una cantante del club nocturno de lujo, el Copacabana. Volviendo a la realidad, en el trabajo de restaurante, Cecilia sigue siendo regañada por lo patosa que es. Aún con todo, no deja de comentarle a su hermana de lo bello que le parece el mundo de las películas. Otro día va con su hermana para ver nuevamente la película anterior, pues le ha gustado mucho. Cuando regresa temprano a su casa, encuentra a su marido con otra mujer. Discute con él por la traición y le dice que lo dejará, aunque él no le cree. Ella, sin embargo, toma sus cosas y se va. Va por la ciudad buscando dónde quedarse. En el camino se cruza con Emma, una meretriz que busca clientes. Muy de la noche, Cecilia vuelve a su casa porque no hay lugar donde quedarse. Al día siguiente, su hermana hace de casamentera con ella y le procura una cita con un hombre al que ha dado su visto bueno. Él es un encargado de trabajar con pesticidas. Lamentablemente, la torpeza le gana nuevamente y rompe platos, y el dueño del local, harto ya de ella y sin contemplación, la despide. Muy triste de haber sido despedida nuevamente Va nuevamente al cine a ver otra vez la rosa púrpura del Cairo y la vuelve a ver una y otra vez y otra vez y continúa viéndola. En ese momento Cecilia se da cuenta de algo en Tom Baxter. Este le está mirando o parece mirarla. Él finalmente le dice que ella debe amar la película pues ha estado viéndola todo el día. Ella le responde, un poco sorprendida, y él le dice que ella ha visto ya la cinta cinco veces, y para la sorpresa de todos, él sale de la pantalla para hablar directamente con Cecilia. Sus compañeros de pantalla le dicen que vuelva, que están en medio de una historia, pero él los ignora. Él se presenta con Cecilia y luego la lleva afuera para hablar mientras asegura ser libre. Tom Baxter huye con Cecilia que le pregunta si no quiere casarse con Kitty Haynes en la pantalla, a lo cual él le dice que no, que ella está demasiado huesuda. En el cine, la acomodadora y el administrador hablan del incidente con los personajes de pantalla. Ambos grupos están confundidos, no saben qué ha pasado. El dueño quiere que sigan, pero sin Baxter, 
no pueden, por más que digan que ellos son los protagónicos. Aún así, se niega a que apague la proyección. Baxter y Cecilia van a un parque de diversiones abandonado. Él le dice que la ha estado mirando durante las proyecciones. Ella le dice que quizá deberían volver, pero él le dice que la ama. Sin embargo, Cecilia le informa que está casada. En el cinema, los personajes de pantalla comienzan a discutir con los espectadores, que se quejan de que la película no avanza. Cecilia regresa más tarde a su casa y le miente al marido para ir a ver a Baxter. Llegan los distribuidores de la película para saber la situación, ya que los espectadores se van. El dueño del local llama a los productores diciéndole la situación. Ellos se asustan de las consecuencias económicas de esto y se comunica con el actor que hizo el papel de Baxter. Jill Shepard es notificado de que su personaje anda suelto y puede dañar su reputación o cometer crímenes, lo que le asusta por su carrera. Mientras Baxter y Cecilia se divierten en un bar, se dan cuenta de que los billetes de Baxter son falsos, son para el cine y antes de que los atrape el dueño, escapan sin pagar. Nuevamente en el parque hace planes, pero Cecilia le dice que no es real, y él en ese momento la besa. De regreso a la casa, ella le vuelve a mentir a su esposo, y no le cuenta tampoco que la han despedido cuando él le pide dinero. Los personajes de Pantalla y Gil Shepard buscan soluciones y la ubicación de Tom Baxter. Los productores le echan la culpa de lo que pasó al actor, por ser él el que creó al personaje. Los personajes quieren también ser libres y el productor los acusa de comunistas. En la panadería Cecilia se encuentra con Jill Shepard y lo confunde con Baxter por un momento. Él es amigable con ella y le pide que lo lleve junto a Baxter. Ella accede. Cuando se encuentran ambos, discuten, pues Baxter no desea regresar a la pantalla, dice estar enamorado de Cecilia y quiere quedarse en el mundo real. Jill Shepard le dice que es imposible que ella se enamore de alguien que no es real. Por otra parte, Baxter se pasea con Cecilia por la ciudad. Va a una iglesia y son encontrados por Monk, que discute con Cecilia y pelea con Baxter. Este lo derrota, pero Monk pelea sucio e incapacita al arqueólogo. Cecilia le dice a su esposo que se divorciará de él y este se va molesto. Shepard se presenta en la puerta del edificio de Cecilia y logra convencerla de que pasen juntos por la ciudad, mientras se conocen. Mientras tanto, Baxter se encuentra con Emma, que lo confunde con un cliente y lo lleva al burdel. Las trabajadoras se sorprenden de su inocencia y educación, e incluso deciden que pueden estar con él sin que les pague nada, pero él amablemente se niega. Está enamorado de Cecilia. Shepard y Cecilia entran en una tienda de instrumentos musicales y ella comenta que sabe tocar el ukulele. La anciana dueña del local los acompaña con el piano y Shepard canta junto a Cecilia, lo que la deja sorprendida. Shepard aprovecha la emoción del momento para besar a la mujer y esta no se niega. Él le dice que están interesados en ella y le pide que lo elija sobre Baxter, que no es real. Los personajes de ficción de la película están cansados de esperar y ya sin público hablan entre ellos. Los productores informan que muchos Baxter ya están comenzando a mostrar fallas semejantes de forma evidente. Cecilia se reúne con Tom Baxter y este le dice que la ama, pero ella le dice que está confundida. Baxter la lleva al cinema y sorpresivamente la trae dentro del mundo de la película, haciendo que los demás personajes se sorprendan aún más. Una vez todos reunidos deciden ir al Copacabana, tal como pasaba en la película, pero esta vez con Cecilia. Ella está maravillada del espectáculo. Los personajes se dan cuenta también de que Cecilia es real y Baxter les dice que pueden hacer lo que quieren. Esto sume al Copacabana en un caos. Aprovechando esto, Cecilia y Baxter pasean por la ciudad visitando diversos bares y divirtiéndose. Cuando está en una habitación de un rascacielos, aparece Shepard del otro lado y le dice que está celoso, pues no deja de pensar en Cecilia. Ambos salen de la pantalla para discutirlo. Buster le dice que la ama nuevamente y Chepper le dice a Cecilia que se decida por él. Este último también le dice que pueden huir juntos hacia Hollywood. 
dejándolo todo. Ella parece dudosa, pero finalmente Cecilia decide dejar a Baxter y salir con el personaje real, Jit Shepard. Baxter se entristece y se despide de ella, volviendo a la pantalla. Cecilia va rápidamente a su casa para sacar sus cosas antes de partir con Shepard hacia Hollywood. Tiene una última discusión con Monk, en donde le dice que lo abandona, mientras él le dice que volverá, pues esa es la realidad. Ella va hacia el cinema para encontrarse con Shepard y salir de viaje. Pero al llegar, se encuentra con la sorpresa de que todos los productores y Shepard ya han partido para Hollywood, apenas se solucionó el problema. Ella se da cuenta allí que las afirmaciones amorosas de Shepard eran solo un engaño. Se nos muestra una última imagen de Shepard, que viaja en avión con una mirada de culpa por haber hecho lo que hizo. Cecilia finalmente, sin trabajo, sin casa, separada de su marido y sin amante, se hunde nuevamente en la ensoñación que le producen las películas de Hollywood. Y vemos cómo mira la película Top Hat con Fred Astaire y Ginger Rogers. Mientras ellos bailan, ella llena de tristeza, finalmente de alguna forma sonríe. Fin. Y bien, este ha sido mi resumen de La Rosa Púrpura del Cairo, película del director Woody Allen. Quizás el final no es para aquellos que esperan un happy end, pero esto no le quita el mérito de ser una de las mejores películas, yo la recomiendo sin ninguna duda. Si el video te gustó, te entretuvo, dale like y suscríbete. Este ha sido El Lado Oscuro, nos vemos en el siguiente video.